ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗರೇ ಇವತ್ತು ಆ ನಾವು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಗ್ ಓದೋದು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡೋ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋಂತ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಿ ನನ್ನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಿರಂತ ಅನೇಕ ಮಹತ್ವದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅನೇಕ ರಹಸ್ಯಗಳು ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎರೆಮಿಯ ಮೂವತ್ ಮೂರು ಮೂರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸತ್ಯವೇದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಬ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಗ್ರಂಥ ವೇದ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಸರು ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ದೇವರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಹೊಂದ್ಕೊಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪುರಾತನದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಸತ್ಯವೇದ ಅಷ್ಟು ಪುರಾತನ ಗ್ರಂಥ ಯಾವುದು ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ವೇದಗಳಿದೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಋಗ್ವೇದ ಸಮವೇದ ಯಜುರ್ವೇದ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ವೇದಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಇದೆ ಅರೆ ಇವು ಯಾವ ವೇದಗಳಿಗೂ ಏನ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯವೇದ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಸತ್ಯಾನೇ ಏನ್ರಿ ಇರೋದು ಅಂತ ಅದರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಗಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳಿದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾರಿಗ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಅನಿಲ್ ಬ್ರದರ್ ಸರೋಜ ಸ್ಟರ್ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬ್ರದರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದರ ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರೋಜ ಸ್ಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬುಕ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವ್ ಮಾತಾಡಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಹಾ ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ಇರ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ನೀವ್ ಹಂಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಹಾ ಅರವತ್ತಾರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಹಂಗಾರೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಷ್ಟು ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಷ್ಟು ಹಾ ಬರ್ಕಳಿ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಆಯ್ತರ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೇರಿ ಅರವತ್ತಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಗುಡ್ ಸರಿ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಜೀನಿಯಾಲಜಿ ಅಸ್ಟ್ರಾನಮಿ ಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಇದೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಾಜರುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಕ್ಲಿಯೋ ಪಾತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೀಸರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ರಿ ಹಾ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಹಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭೂಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ತರ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್
ಮನುಷ್ಯರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ಹೊಂದಿದ್ದನ್ನೇ ಮಾತಾಡಿದರು ನೋಡ್ರ ಸೊ ಯಾವ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಹಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ದೇವರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರೇರಣೆ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೌರ ಸೌಧಗಳೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಎ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜೋನಾಸ್ ಗುಟನ್ ಬರ್ಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಾಗ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಇವತ್ತು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ತುಂಬ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಗಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬುಕ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಅದರ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಏನ್ರಿ ಜನ್ಗಳು ತಗೊಂಡು ಓದಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಅದರ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಸೇಲ್ ಆಗಂತ ಪುಸ್ತಕ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಡೋಂಥದ್ದು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಓದುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಸತ್ಯವೇದ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಂಗೆ ಇಲ್ಲ ರೀ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರಸುಗಳು ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಧಿಕವಾಗಿ ತಪ್ಪಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳೋ ಪುಸ್ತಕ ಯಾವುದೋದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಸತ್ಯವೇದ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಮಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರೋ ಬುಕ್ಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇರೋದು ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್ಗಳಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ತರ ಬೈಬಲ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ ನೋಡಿ ಕೆಲವು ಜನ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತಾರೆ ಹೇಗಪ್ಪ ಓದ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಬೈಬಲ್ ಓದು ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಏನ್ ಬೈಬಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ ನೀವು ಎರಡು ಪೇಜು ಓದ್ಬಿಡು ನಿದ್ದೆ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸತ್ಯವೇದನ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದುಡಿಕಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಾಗಿಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೈಬಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳೋದು ನಿನ್ ಕೆಲವು ಜನ ಸೋಂಬೇರಿ ಕ್ರೈಸ್ತವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಬೈಬಲ್ ನ ಓದೋದೇ ಇಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಳ್ಬೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ನೋಡಿ ಆ ವಾಕ್ಯನ ಓದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ನಮ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೆಲವು ಜನ ಪರಲೋಕ ಮನ್ನಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ತಾ ನೋಡಿದೀರಾ ಮನ್ನಾ ಓದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಓ ಅನುದಿನ ಮನ್ನಾ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ ನಾವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಓದೇ ಇರಲ್ಲ ಅದರ ಇವಾಗ ನೀವ್ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ನೀವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಓದಿದೀರಾ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಅನಿಲ್ ಬದರ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ನೋ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಕೈ ಸಿಂಬಲ್ ನೋಡ್ಸು ಸಾಕು ಪೂರ್ತಿ ಓದಿದ್ರ ಬೈಬಲ್ ನೇ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸರೋಜ್ ಎಷ್ಟರ್ ನೀವ್ ಓದಿದ್ರ ಬೈಬಲ್ ಪೂರ್ತಿ ಸರೋಜ್ ಎಷ್ಟರ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಓದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿಲ್ವಾ ನಾವು ಹೊಸ ಬೈಬಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ ದಿನ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಎರಡು ಅಧ್ಯಾಯ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಒಂದ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಡೀ ಪೂರ್ತಿ ಬೈಬಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೋಡ ಆತರ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಬೈಬಲ್ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳು ಸರಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಒಂದೇ ಬೈಬಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ತೋಲಿಕ್ ಅಂತೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೆ ಪ್ರಿಸ್ಪಿಟೇರಿಯನ್ ಅಂತೆ ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಅಂತೆ ಆರ್ಥ
ಒಳ್ಳೆದರ ಕೆಟ್ಟದರ ಅರುಹನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಮರದ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಬಾರದು ತಿಂದ ದಿನ ಸತ್ತೆ ಹೋಗುವಿ ಎಂದು ವಿಧಿಸಿದನು ತಿಂದೆ ದಿನ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಇಷ್ಟ ಸತ್ತೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇವಾಗ ಅಣ್ಣ ತಿನ್ನ ಆದಮೋ ಅಣ್ಣ ತಿನ್ನ ಇಲ್ವಾ ತಿಂದ ತಿಂದ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅವತ್ತೇ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಸತ್ರವರು ನೋಡಿದ್ರ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸತ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ವರ ಅವತ್ತ ಯಾಕಪ್ಪ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳು ನೀವ್ ತರಾನೆ ಹೇಳೋದು ಆತ್ಮಿಕವಾಗ ಸತ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಸರಿ ಇವಾಗ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಾಯೋದಿಕ್ಕೆ ಅವನ್ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಸಾಯೋದಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ನೋಡಿ ಬೈಬಲ್ ಓದನ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಒಂದನೇ ಕುರಿತು ಓದಿ ಇಷ್ಟ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲ್ವತ್ತಾರು ನಲ್ವತ್ತೇಳು ಓದಿ ಒಂದನೇ ಕುರಿತ ಹದಿನೈದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತಾರು ನಲ್ವತ್ತೇಳು ಓದಿ ಇಷ್ಟ ಒಂದನೇ ಕುರಂತ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇದನ್ನ ತೆಗಿರಿ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಕೃತವಾದದ್ದು ಮೊದಲನೆಯದು ಆಮೇಲೆ ಆತ್ಮಿಕವಾದದ್ದು ಮೊದಲನೆಯ ಮನುಷ್ಯನು ಭೂಮಿಯೊಳಗಿನಿಂದ ಉನ್ನತನಾಗಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವನು ಮುಂದೆ ಓದ್ಬೇಕಾ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವನು ಎರಡನೆಯ ಮನುಷ್ಯನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದವನು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಮಣ್ಣಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಮಣ್ಣಿಂದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದವನು ಆತ್ಮಿಕವಾದದ್ದು ಮೊದಲನೆಯದಲ್ಲ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಕರೆಕ್ಟಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ದೇವ್ರ ಮನುಷ್ಯನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಾಯೋದಿಕ್ಕೆ ಹಿಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸತ್ಯವೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಹೌದು ಇಲ್ವಾ ಸ್ಟರ್ ಹೌದು ಹಾ ಗುಡ್ ನೋಡೋಣ ಎರಡೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಮತ್ತ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಶೋಭಾ ಸ್ಟರ್ ಓದ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶೋಭಾ ಸ್ಟರ್ ಓದಿ ಇಷ್ಟ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಯವನಸ್ತನು ಬಹಳ ಅದೇ ಅಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಆಗ ಏಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದು ಕಷ್ಟ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಒಂಟೆಯು ಸೂಜಿಯ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗುವುದು ಸುಲಭ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿರುಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂದನು ನೋಡ್ರ ಒಂಟೆ ಸೂಜಿ ಕಣ್ಣನ್ನು ನುಗ್ಗೋದು ಸುಲಭ ಅಂತೆ ನೋಡಿ ಈ ಒಂಟೆ ಹೆಂಗೆ ಸೂಜಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನೋಡಿ ಸೂಜಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸೂಜಿ ಸೂಜಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಈ ದಾರ ಪೋಣಿಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಾ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟೆ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂಟೆ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಸೂಜಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ದಾರ ಹೋಗೋದೇ ಕಷ್ಟ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂಟೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೂಜಿ ಇರ್ಬೇಕಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂಟೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಸರಿ ಏಸಕ್ಕೂ ಸಹ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾವ್ರ ಏನಿದ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವರ ಇವಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲ ಉತ್ತರ ನೋಡ್ಬೇಕ ಬಿಡುವ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸರಿ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡು ಮತ್ತೆ ಹದಿಮೂರು ಮತ್ತೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಹಾ ಸರ್ವಜ್ರೇಷ್ಠ ಓದಿ ಮತ್ತೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಸರ್ವಜ್ರೇಷ್ಠ ಓದ್ತೀರ ಹದ್ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಇಲ್ಲದವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದ್ದದ್ದು
ಇಲ್ದಿರೋ ಅಂತ ಕೂಡ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಏನ್ ನ್ಯಾಯ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ದ ಅನಿಲ್ ಬದರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ದ ದೇವ್ರ ಮಾಡದ ಅಲ್ವಾ ಏನು ಯಾಕೆ ಇವಾಗ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಸತ್ಯವೇದ್ರ ಉತ್ತರ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಸತ್ಯವೇದನ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಬೇಕು ನೋಡಿ ಸತ್ಯವೇದಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಉತ್ತರನ ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಉತ್ತರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟ ಏಸುಕು ಸದ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನ್ರಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡ್ತದೆ ತಟ್ಟಿ ರೀತಿ ಪಡ್ತದೆ ಅದರ ಹುಡುಕಿರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತಾರೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯವೇದ ಉತ್ತರ ಮಾಡಕ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾ ಬೈಪ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆನಾ ನೋಡಿ ಬೈಬಲ್ ಒಂದ್ ಲಾಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಈ ಬೈಬಲ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೀಗಿದ ಕೈ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರಿ ಬೈಬಲ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬೀಗಿದ ಕೈ ಇದೆ ಮೊದಲನೇದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಸತ್ಯವೇದನ ಹೇಗೆ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಆದಿ ಕಾರಣ ಇಂದ ಪ್ರಕಟಣೆವರೆಗೂ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಹೇಗ್ ಓದ್ಬೇಕು ಓದಿ ಏಷಾಯ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾರು ಓದಿ ಹಾ ಓದಿ ಶೋಪಷ್ಟ ಓದಿ ಯಹೋವನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಓದಿರಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದಿರದು ಎಲ್ಲವೂ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವವು ನೋಡ್ರ ಯಹೋವನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಓದಿರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾವಂತೆ ಅದೇನು ಬೈಬಲ್ ನ ಹುಡುಕು ಓದ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಏನಿದೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಇದೆ ಅಲ್ವರ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯವೇದ ಉತ್ತರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ಅದೇನೇಳ ಜೊತೆ ಗಂಡಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಜೊತೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕು ಜೊತೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕು ಜೊತೆ ಅದೇ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರನೇ ಜೊತೆ ಅದೇ ಹೇಳೋದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಏನಾಗಿರ್ತದಂತೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಆಗಿರ್ತದಂತೆ ನೋಡ್ರ ಎಲ್ಲವೂ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಈ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಆಗಿ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಉತ್ತರಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ ಇದು ಬೈಬಲ್ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಿರಂತ ಮೊದಲನೇ ಬೀಗಿದ ಕೈ ಸತ್ಯವೇದನೆ ಹೇಗೆ ಓದ್ಬೇಕು ಏನ್ರಿ ಹುಡುಕಿ ಓದ್ಬೇಕು ಸುಮ್ನೆ ಹಂಗೆ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಎರಡನೇದು ಬೈಬಲ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಬೈಬಲ್ ಹೇಗೆ ಓದೋದು ಗೊತ್ತಾ ಏಷಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಹೊತ್ತು ಓದಿ ಇಷ್ಟರ್ ಹಾ ಏಷಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಹೊತ್ತು ಹ್ಮ್ ಓದಿ ಏಷಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಹೊತ್ತು ಓದೋದ್ರದರ್ ಓದಿ ಇಷ್ಟರ್ ಓದಿ ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇಲೆ ಆಜ್ಞೆ ಸೂತ್ರದ ಮೇಲೆ ಸೂತ್ರ ಸೂತ್ರದ ಮೇಲೆ ಸೂತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾನಲ್ಲ ಇತ್ಯಾದಿ ನೋಡ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಜ್ಞೆ ಮೇಲೆ ಆಜ್ಞೆ ಅದರ ಸೂತ್ರದ ಮೇಲೆ ಸೂತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಓದೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ನೋಡೋಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓಕೆನಾ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅದನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಓದ್ಬೇಕಂತೆ ಇದು ಎರಡನೇದು ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಮೂರ್ನೇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಹ ಮೂರ್ನೇನ ಸರಿಯಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ಬೇಕು ಸರಿಯಾದ ವಾಕ್ಯನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಓದ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಎರಡನೇ ತಿಮೋತಿ ಎರಡು ಹದಿನೈದು ಆ ಸ್ವರಜಸ್ತರು ಓದ್ತೀರಾ ಎರಡನೇ ತಿಮ
ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ಆ ಅರಟೆ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ದೂರವಾಗಿ ಇರು ಅವುಗಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡುವವರು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಆಗುವರು ನೋಡ್ರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡು ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗದಂತ ಏನೆ ಕೆಲಸಗಾರಂತೆ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ಏನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿ ಓದು ಬೋಧನೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದನ ಹೇಗಪ್ಪ ಬೋಧನೆ ಮಾಡೋ ಬರ ಸರಿಯಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೆ ತತ್ತಪ್ಪಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದಂತೆ ವಿಭಾಗಿಸ್ ಓದ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಓದ್ಬೇಕು ಸರಿ ಹೆಂಗೆ ಇವ್ರು ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೊದಲನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆದಾಮ್ ಅಣ್ಣ ತಿನ್ನಿ ದಿನ ಯಾಕೆ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾ ಅನಿಲ್ ಬದರ್ ಸರೋಜ ಸ್ಟಾರ್ ಶೋಭಾ ಸ್ಟಾರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾ ಸರಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಹೆಂಗ್ ಓದ್ಬೇಕು ಮೂರ್ ಬಿಗಿ ಕೈ ತಗೊಂಡಿಂತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ಹುಡುಕಿ ಓದಿರಿ ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೇನ್ರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೊತ್ತ ಹಣ್ಣ ತಿನ್ನಿದ ದಿನ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಹಣ್ಣ ತಿನ್ಬಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಆದಾಮಿಗೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾಗಿರಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸರೋಜ ಎಷ್ಟರ ಹೇಳಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅನಿಲ್ ಬದ್ರ ಹೇಳಿ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದರ ಒಂದು ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಅದರ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಣ್ಣ ತಿನ್ಬಿಡ ಅಂತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬದರ್ ನೀವೇ ಅಲ್ವಾ ಜನಾಗಿರೋದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಬದರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬದರ್ ಗದಗಿಂದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬದರ್ ನೀವ್ ತಾನೇ ಜನಾಗಿರೋದ ಬ್ರದರ್ ಹಾ ನಮ್ಮ ಇವರು ನಮ್ಮ ಹಳೆಯವರು ಬ್ರದರ್ ಇವರು ಹಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿ ಹೊಸಾಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ 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 ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಆದಾಮಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ತಿನ್ಬೇಡ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ತಿಂದ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ತಿಂದ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತಂದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಬದುಕಿದೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಮರಣನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸತ್ಯವೇದನ ಹೇಗೆ ಓದ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಆದಿ ಕಾಂಡಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಓಡ ಮಡಿಕೆಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎರಡನೇ ಪೇತಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಆದ ಆತ್ಮಿಕವಾಗೆಲ್ಲ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾರ ಅವನ್ ಸತ್ತಿದ್ದೆ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ದಿನದಲ್ಲೇ ಅವನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಲ್ವಾರ ಸರಿ ಎರಡೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಟೆ ಸೂಜಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೂಜಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ದಾರ ಹೋಗೋದೇ ಕಷ್ಟ ಒಂಟೆ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗೋದಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಹಂಗ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇರ್ಬೇಕು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಕಿ ಓದ್ಬೇಕು ಅಲ್ದ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಅಂತಾರೆ ಒಂಟೆ ಸೂಜಿ ಕಣ್ಣು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯರುಸಲೇಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಕೋಟೆ ಇತ್ತು ಈ ತರ ಕೋಟೆಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಬಾಗಿಲ್ಗಳಿತ್ತರಿ ಈ ಹನ್ನೆರಡು ಬಾಗಿಲ್ಗಳನ್ನ ಹೆಬ್ಬಾಗಲು ಇದನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಆರು ಗಂಟೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋರು ಆರು ಗಂಟೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಜನಗಳು ಓಡಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹೆಬ್ಬಾಗ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋ ಒಂದು ಬಾಗಿಲು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದರ ಈ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋ ಬಾಗಿಲ್ಗೆನೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಸೂಜಿಯ ಕಣ್ಣು ಅಂತ
ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂಟೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಒಂಟೆ ಏನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅದೇ ಅದ ಪಾಂಡ ಅದು ಹೋಯ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ಗಿರೋಂಥ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಈ ರೀತಿ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಕಿ ಓದಿರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿ ನೋಡಿರಿ ಸರಿ ಮೂರನೇದೇನು ಏನ್ರಿ ಇದ್ದವನ್ಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲದವನ್ ಹತ್ರ ಇರೋದ್ನ ತಗಂದ್ ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ ಮತ್ತೆ ಹದ್ಮೂರು ಹನ್ನೆರಡು ಅಲ್ರ ಸರಿ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾವ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸರೋಜ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ದೇವರ 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 ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಕೊಡುವುದು ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ಇರುವುದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲ್ಪಡುವುದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀವ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಅದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಹದ್ಮೂರು ಹನ್ನೊಂದು ಓದಿ ಸ್ಟರ್ ದಯವಿಟ್ಟ ಅದಕ್ಕಾತನು ಅವರಿಗೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಗುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇರಿ ಇಷ್ಟ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯ ಗುಟ್ಟುಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದವನ್ಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡ್ತದೆ ಯಾರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಸತ್ಯವೇದ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಇನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸತ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸತ್ಯವೇದ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ವೋ ಇರೋದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸತ್ಯವೇದ ತಿಳ್ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಇದೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅನಿಲ್ ಬದರ್ ಜಾನ್ ಬದರ್ ಶೋಭಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ನೋಡ್ರಾ ಇದ್ದವನ್ಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡ್ತದೆ ಬೈಬಲ್ ಇನ್ನ ದೇವ್ರ ಡಾಕ್ಸಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ವೋ ಇರೋದ್ನ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಓದ್ಬೇಕು ಬೈಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಬ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಕಿ ಓದ್ಬೇಕು ಈ ತರ ಸತ್ಯವೇದ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವೇದ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ನೋಡಿ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವಿಧಗಳಿದೆ ಬೈಬಲ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕೆ ಒಂದು ನೇರವಾಗಿರೋ ಭಾಷೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೃಷಿ ಕಣ್ಣೀರ್ ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ತೀವಿ ಕಣ್ಣೀರ್ ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಬಿಟ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೋ ಆತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥಗಳೇನಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಭಾಷೆ ಎರಡನೇದು ಬೈಬಲ್ ಆತ್ಮಿಕ ಭಾಷೆ ಇದೆ ಅದೇ ಹೇಳೋಂಥದ್ದು ಒಂದಿದೆ ಅರ್ಥನೇ ಬೇರೆ ಇದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂಟೆ ಸೂಜಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಒಂಟೆ ಸೂಜಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ನೇರ ಭಾಷೆನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂಟೆ ಸೂಜಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರ ಹೇಳ್ರಿ ಹೇಳ್ರಿ ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರದ ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದ್ ಅರ್ಥನೇ ಬೇರೆ ಅದ್ ಹೇಳೋದಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅರ್ಥನೇ ಅಂದ್ರಿ ಬೇರೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಅದೇ ಆದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅದ್ಗೆ ಯಹೋನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹುಡುಕಿ ಹೋದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂರ್ನೇದು ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ಯ ಭಾಷೆ ಇದೆ ಪ್ಯಾರಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇವಾಗ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಬಲ್ ಗಳ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಸಾಮ್ಯ ಮಾತಾಡಿದ್ರ ಸಾಮ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಇಲ್ವಾ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಾನ್ ಬದರು ಸರೋಜ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೂ
ಅಲ್ವರ ಒಂದೊಂದು ಪದಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಛಾಯೆ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಇದೆ ಅಲ್ವರ ಛಾಯೆ ಮತ್ತೆ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಏನ್ರಿ ಟೈಪ್ ಆಂಟಿ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ ಅಬ್ರಾಹಂ ತನ್ನ ಒಬ್ನೇ ಮಗನ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಲ್ದ್ರ ಅದೇ ತರ ತಂದೆಯ ದೇವರು ತನ್ನ ಒಬ್ನೇ ಮಗ ಅಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಗಾಗೆ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಛಾಯೆ ಸ್ವರೂಪ ಹಳೆ ಓಡಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದಿಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಛಾಯೆ ಓಕೆನಾ ಇವಾಗ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಆಲಯ ಇತ್ತು ರಕ್ತ ಹಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ರಕ್ತ ಹಂಗ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಪಾಠ ಇದೆ ಅಲ್ವರ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಹಂಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅದರ ಅದನ್ನ ಬಲಿ ಹಿಂಗ್ ಕಡಿಬೇಕು ಧೂಪ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥಗಳಿದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಬಂದಿದ ನಂತರ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಏನಿದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಛಾಯೆ ನೋಡಿ ಓದಿ ಕೊಲೋಸಿಯರ್ ಎರಡು ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ಶೋಭಾಸ್ತರ್ ಓದ್ತೀರಾ ಕೊಲೋಸಿಯರ್ ಎರಡು ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತ ಇದಾರ ನಿಮ್ ತಾಯಿ ಸಹೋದರ ಎಲ್ಲಾರು ಕೊಲಸಿ ಎರಡು ಹದಿನಾರ ಈಗಿರುವುದರಿಂದ ತಿಂದು ಕುಡಿಯುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಹಬ್ಬ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಸಬ್ಬತ್ತು ಎಂಬಿವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೋಷಿಗಳೆಂದು ಯಾರು ಎಣಿಸಬಾರದು ಇವು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಛಾಯೆಯಾಗಿವೆ ಇವುಗಳ ನಿಜ ಸತ್ವ ರೂಪವು ಕ್ರಿಸ್ತನೆ ಕ್ರಿಸ್ತನೆ ನೋಡ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಛಾಯೆ ಇದೇ ಛಾಯೆ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಐದನೇ ಭಾಷೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಕನಸು ದರ್ಶನಗಳು ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕನಸುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ದರ್ಶನಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥಗಳೇನು ಅದೇ ಆದಂತ ರೀತಿಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ಬೇಕು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಹಾ ದಾನಿಯಲ್ಗೆ ಕನ್ಸು ಬಿತ್ತು ಯೋಸಫಿನ್ಗೆ ಕನ್ಸು ಬಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥಗಳಿದೆ ಅಲ್ವರ ದಾನಿಯಲ್ಗೆ ಬಿದ್ದಿರಂತ ಕನ್ಸು ಅರ್ಥ ಏನು ಇದು ಆಮೇಲೆ ಆರನೇದು ಕಾಲಗಳು ಭೂತಕಾಲ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೇಳ್ತೀರ ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಈ ತರ ಏನೇ ಇದೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ಗಳಿದೆ ನೋಡಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇವಾಗ ಮೋಸೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ ಅದು ಏನ್ರಿ ಹಾ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲರ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಲ್ಲರ ಅದು ಭೂತಕಾಲ ಅಲ್ವರ ಅದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದಾ ಇವಾಗ ಒಂದೇ ಸತಿ ಮದುವೆ ಇದು ವರ್ತಮಾನ ಆದ್ರ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಅಂತ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆನೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವ ವಾಕ್ಯ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸೋದೋ ಆ ವಾಕ್ಯನ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓದ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸತ್ಯವೇದ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತರ ಇದು ಕಾಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಳನೇದು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದನೆ ಭಾಷೆ ಇದೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರವಾದನೆಗಳಿದೆ ಅಂದ್ರ ಮುಂದಕ್ ಹಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಮುಂದಕ್ ಹಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತ ಪ್ರವಾದನೆಗಳಿದೆ ಇದನ್ನ ಅದೇ ಆದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜೆನಿಸಿಸ್ ತ್ರೀ ತರ್ಟೀನ್ ಜೆನಿಸಿಸ್ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಜಾನ್ ಬದರ್ ಓದ್ತೀರಾ ಆದಿಕಾಂಡ ಮೂರು ಹದಿನೈದು ಓದ್ತೀರಾ ಜಾನ್ ಬದರ್ ಲೈನ್ ಇದೀರಾ ಓದ್ಬೋದಾ ಮೋಹನ್ ಬದರ್ ಓದ್ತಾರ ಜಾನ್ ಬದರು ಆದಿಕಾಂಡ ಮೂರು ಹದಿನೈದು ಮೂರು ಹದಿನೈದ ಹಾ ಆದಿಕಾಂಡ ಮೂರು ಹದಿನೈದು ನಿನಗೂ ಈ ಸ್ತ್ರೀಗೂ ನಿನ ಸಂತಾನಕ್ಕೂ ಈ ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂತಾನಕ್ಕೂ ಅಗೆತನವಿರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವೆನು ಈಕೆಯ ಸಂತಾನವು ನಿನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಜಜ್ಜುವುದು ನೀನು ಅದರ ಇಮ್ಮಡಿಯನ್ನು ಕಚ್ಚಿವಿ ನೋಡ್ರಿಕೃಷ್ಣ ನಿನಗೂ ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂತಾನಕ್ಕೂ ಹಾಗೆತನ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಬಂದು 
ಆದಾಮ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಯಾರಿಗಾರ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾಯ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಅಯ್ಯೋ ಏನಪ್ಪ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಯಾರು ಹೋಗಿಲ್ವಾ ಹಾ ಹೇಳಿ ಸರೋಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಮನುಷ್ಯನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಮನುಷ್ಯನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮನುಷ್ಯನೇ ಇಲ್ವಾ ಬರೀ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷನ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಬೈಬಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಮನುಷ್ಯನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಂತ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೋಟಾನಿ ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಾಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವ್ ಹೆಂಗೆ ಅದು ಬೈಬಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಓದೋಣ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾರೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ ಆಯ್ತರ ಆಸಕ್ತಿನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾರೆ ಆಯ್ತರ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಟಾಪಿಕಲ್ ಸ್ಟಡಿ ತಲೆ ಬರಹಗಳ ಮೇಲೆ ಪಾಠ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓದ್ಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿದಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಬಿಳ್ದಿದಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಣದ ಸೇವೆನೇ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಅವ್ರ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಮುಂದೆ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಿ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಗ್ ಸೇರ್ಸೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ನೀವೇನು ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಂಗಿಲ್ಲ ಇದು ನಾವೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಿ ಯೇಸು ಖುಷಿ ಅಂತಂದ್ರು ಸತ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸತ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತದೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾವ್ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಂದೇಹದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಅದರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ನ ತೆರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಿಗಿತೆ ಇದೆ ಯಹೋವನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹುಡುಕಿ ಓದ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿ ಓದ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಕ್ರಮಗಳಿದೆ ನೇರವಾದ ಭಾಷೆ ಅಲ್ದರ ಆತ್ಮಿಕವಂತ ಭಾಷೆ ಸಾಮ್ಯದ ಭಾಷೆ ಆಮೇಲೆ ಛಾಯ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಕನಸು ದರ್ಶನಗಳು ಆಮೇಲೆ ಕಾಲಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳು ಪ್ರವಾದನೆಯ ಭಾಷೆ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಇದೆ ಕಾಲಗಳಿರಬೇಕಿದೆ ಕೊನೆಯದಾಗೆ ಟಾಪಿಕಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅನಿಸೋರ್ಗಳೇ ಮುಂದೆ ಬರೋ ದಿನಗಳ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಓದೋಣ ಓಕೆ ಅಂದ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದಿರ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಲಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಇದೇ ಲಿಂಕ್ ಇರ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಇರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸ್ಗೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಒನ್ ಅವರು ತಿರ್ಗಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕ್ಲಾಸು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇನ್ನು ದೇವ್ರಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವಿಸ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಯ